എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വചന സമീക്ഷയുടെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരക്ക് സമനാകുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മൾ സംശയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തിരമാല ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടി പോകും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മത്സ്യ വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയൊരു സംരംഭം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയതായിട്ട് അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുള്ള എന്താ പറയുക മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മത്സ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം എന്ന് അപ്പം ഒത്തിരി പേര് വന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പം സാധാരണ ഉദ്ഘാടന എന്താ പറയുക സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി എന്താ പറയുക അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു ബോർഡ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി പേർ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം ബോർഡ് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ഉടമസ്ഥൻ ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ശരിയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തുടർന്നു അതായത് ഇന്ന് മത്സ്യം മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ അത് ഇന്നലെയോ ഇന്നോ നാളെയോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കില്ല കാരണം വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള മത്സ്യം എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു ശരിയാ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ വാക്കങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്നത്തെ എന്നുള്ള വാക്കങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്തിനുള്ളത് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തി തോന്നി കാരണം ഒരു ചെറിയ എററായിരുന്നല്ലോ അത് തിരുത്തിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി കാരണം വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇത്രയും ഒരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മത്സ്യം ഒരുമിച്ച് വച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം വിൽക്കാൻ മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാക്കിന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് കാരണം ഇത്രയും മത്സ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള എന്നുള്ള വാക്കൂടെ അങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥ തുടരാം അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഷീജ സോളമൻ എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഞാൻ നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കും ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ
ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോ അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടിന്റെ ഫോർ ലൈൻസ് പാടിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല ാണോ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലും അവൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ശരിയാണ് താഴ്മയുള്ളവരെ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അപ്പോ എന്താ പറയാ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അതിനു മുന്നേ ബൈബിളിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്ടം എസ്തേറിന്റേതായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പവറും അവൾ അതിനു വേണ്ടിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു പലരും അങ്ങനെ അല്ല അല്ലെ വലിയൊരു പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ വന്ന വഴി മറക്കാം അറിയാന്നുള്ളവരെ കണ്ട അല്ലെ അറിയില്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ നിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എസ്തേറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആ ദൈവം കൊടുത്ത ആ ഒരു പദവി അല്ലെ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും എസ്തേറിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും എഹോവയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ആകുന്നു ഏതൊക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഓക്കെ അതിന് മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ലൈഫിൽ ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ദൈവ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ട് സർജറി ആവശ്യമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആറാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ സർജറി ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം സർജറിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തല ദിവസം വീണ്ടും ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിറക്കൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റോൺ സ്ലിപ്പ് ആയി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം അത്ഭുതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു ദൈവം ഇത്രയും പ്രായത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർജറി മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ സങ്കടം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ രാത്രി ഞാൻ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു ദൈവം ചില ദർശനങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു ദൈവം എന്നെ താങ്ങി എന്റെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ പരിഹാരമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ
കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒത്തിരി പ്രചോദനമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ദൈവം ആരോഗ്യത്തോടെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മകളൊക്കെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നടത്തി തരട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദാവീദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അറിയാതെ എന്റെ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതും അതുപോലെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷീജ സോളമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയായിരുന്നു വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു കേട്ടോ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നു അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇനിയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എവിടെന്നാണ് ഞാന് ഇപ്പോ പുനലൂർ ബജേൽ പൈ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാണ് എന്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം ചേരപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് വീട്ടില് അമ്മ ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ വൈഫ് അമ്മയുടെ അമ്മ എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ അച്ഛനെ ഞാൻ എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അമ്മ ഇപ്പൊ നാട്ടിലില്ല പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ആഹാ ഓക്കേ ഓക്കേ എങ്ങനെ പോകുന്നു സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സമയമായി വരുവാണ് ആണോ എത്രാമത്തെ ഇയർ ആയി എടുത്തേക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം കാരണം ബൈബിൾ തന്നെയാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഉത്തരം ഈസി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തന്നെ വിടുവിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനുമാണ് ദാവീദ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് വാക്കുണ്ട് അതിൽ ദുഷ്ട മനുഷ്യന്റെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു വാക്കൂടെ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ <laughs> 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 ഇടവിടാതെ ദുഷ്ട മനുഷ്യർ കൂട്ടം കൂടുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് യുദ്ധത്തിനായി ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനു മുന്നേ എന്താ പറയാ ബൈബിൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് ദാവീദാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇസ്രായേലിന്റെ മധുര ഗായകൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ് അതെ 
അതുപോലെ ചിത്രത്തില് രാജാവാകൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് കാരണം ഞാനും പാട്ട് പാടുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദാവീദ് നമുക്കറിയാലോ എന്റെ മധുര ഗായകൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം അല്ലേ ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ദാവീദിന് കൊറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നത് എന്താണ് ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തായാലും നല്ല കാര്യങ്ങളാവില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അനർത്ഥങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ബൈബിൾ കോളേജ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുവാനും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരം എല്ലാം ദൈവത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അതെ കാരണം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കും പല പല കോഴ്സുകൾക്കും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഓൾറെഡി എനിക്ക് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലഭിച്ചില്ല അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ബദൽ വന്നപ്പോ അഡ്മിഷൻ അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ തക്ക സമയമായപ്പോ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കി ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം കാണുന്നു കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെ ഈ സെക്യൂറായിട്ട് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവരെ പോലെ പഠിക്കണമെന്ന് ഡിഗ്രി പഠിക്കണം എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അതിലുപരി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിപിസി ഡിഗ്രി എടുക്കാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദുഷ്ടനും സാഹസക്കാരനും ദാവീദിനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദുഷ്ടനും സാഹസക്കാരനും ദാവീദിനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ദാവീദിനോട് ചെയ്യുന്നത് ആ ദാവീദിനെതിരെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അവർ എന്റെ കാലടികൾ മറിച്ചു കളയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോ ഓക്കെ എനിവേ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുബിൻ ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു എന്താ പറയാ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് കോഴ്സിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ദൈവം എന്തായാലും ആ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ശ്രീലത എവിടെ നിന്നാണ് തിരുമല തിരുമല എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് മോളെന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാണോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ആന്റി അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ സൈറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ടോ 
ബൈബിൾ ഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ വായിച്ചോളൂ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദാവീദിന്റെ ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അവനേക്കാൾ ബലവാൻമാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദാവീദ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദാവീദ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്റെ പ്രാണനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയാ ബൈബിൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ദാവീദിനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടാ ദാവീദിനെ ഇഷ്ടം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശത്രു ദാവീദിന്റെ പ്രാണനെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശത്രു ദാവീദിന്റെ പ്രാണനെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് നിലത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളൂ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും തിരുസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുകയില്ലല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നോ അതെ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കോൾ ആയിരുന്നു ഇനിയും പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം ഓക്കെ ആന്റി താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീലത എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റി ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല കോൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് ആ ബോർഡിലുള്ള രണ്ട് വാക്ക് മായിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പുതിയ മത്സ്യം എന്നുള്ളതിൽ ഇന്നത്തെയും മായിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത് എന്ന ആ വാക്കും മായിച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് വാക്കേ ഉള്ളൂ പുതിയ മത്സ്യം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ പുതിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം പഴകിയ മത്സ്യം അങ്ങനെ ആരും വിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് തോന്നി ഈ കടയുടമയ്ക്ക് തോന്നി ശരിയാ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം പുതിയ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തിനും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യം മാത്രമല്ലേ വിൽക്കാറുള്ളൂ അതും അദ്ദേഹം മായിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആകെ കൂടെയുള്ളത് മത്സ്യം എന്നുള്ള ബോ
അപ്പം ഈ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ എന്തിനാ ഈ മത്സ്യം എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒത്തിരി ദൂരം നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മീൻ ഉണ്ടെന്ന് കാരണം അതിൻ്റെ മണം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇത്രയും മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെയും തോന്നി ശരിയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ആ ബോർഡോട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ബോർഡായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോയി മനസ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതെടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് നമ്മൾ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല സംശയിച്ച് പോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും നമുക്കൊന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംശയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായി മുൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം ഏവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്